Hey Leute, herzlich willkommen zu einer Folge und heute spielen wir da Bloxburg nach langer, langer Zeit. Und das hat auch einen Grund und zwar gibt es mega krasse neue Bloxburg News, was einfach eigentlich eine krasse Sache für Roblox ist oder eine negative Sache. Darüber reden wir in diesem Video hier. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert auch den Kanal, wenn ihr Roblox Videos zu passen. Ja Leute, wenn ihr wollt, dass ich mehr Bloxburg Videos mache, dann lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen und lasst mich natürlich auch gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Hier sind wir in Bloxburg, Leute. Hier habe ich mein Haus. Ich habe Bloxburg wirklich aktiv vor, ja, so zwei Jahren oder so gespielt. Inzwischen halt nicht mehr. Allerdings ist es immer noch ein richtig, richtig cooles Spiel, Leute. Und jetzt gibt es eine Information, die ich unbedingt mit euch teilen musste. Äh, also müsst ihr jetzt nicht, aber ich wollte das unbedingt. Und ja, spielt ihr Bloxburg oder nicht, Leute? Habt ihr schon mal Bloxburg gespielt? Das Spiel kostet ja, glaube ich, 25, wenn nicht sogar 15 Robux. Es ist auf jeden Fall nicht umsonst, hat allerdings trotzdem noch Rekordzahlen gebrochen. Ich würde sagen, los geht's nach dem so. Intro. Jojo, also was ist denn jetzt passiert? Ja, Leute, es sind Gerüchte in Luft, beziehungsweise schon halbwegs Beweise da, dass eine Firma Blocksburg aufgekauft hat für 100 Millionen Euro. Ja, Leute, nicht 100 Millionen Robux, sondern 100 Millionen US-Dollar. Also es ist fast genauso wie Euro, Leute. 100 Millionen. Wisst ihr, wie viel Geld das ist? Damit könnte jeder durch sein Leben problemlos durchkommen. Mit seiner ganzen Familie noch am Stück. Man müsste nie wieder arbeiten gehen, wenn man so viel Geld hätte. Solange man weiß, wie man das Ganze benutzt. Und äh, das ist schon extrem, extrem viel für ein Roblox-Spiel, Leute. Es ist schon extrem, extrem viel. Und nach neuen Quellen wurde dieses Spiel jetzt an einen Publisher verkauft, den man unter anderem auch kennt. Und zwar, Leute, ich denke mal, die meisten von euch werden das nicht kennen, aber der Publisher Gearbox Software, Leute, der unter anderem Borderlands im Petto hat und Crystal Dynamics, die Tomb Raider, Leute, Tomb Raider ist auch ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Spiel. De diese Company hat quasi Bloxburg für 100 Millionen Dollar gekauft und das ist einfach krass, Leute. Das sind gute, aber auch schlechte Neuigkeiten. Äh, meiner Meinung nach, ihr könnt da eine komplett andere Meinung haben, Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Es ist nicht hundertprozentig bestätigt, dass es passiert ist, aber so 90% bestätigt ist es schon. Nimmt das Video jetzt nicht für voll, also wie gesagt, es ist nicht zu 100% bestätigt, aber es wird most likely so passiert sein, genau. Aber Leute, ich sag mal ehrlich, äh, wenn ihr jetzt Roblox-Developer seid und nicht 100 Millionen Euro angeboten wäre, Leute, hättet ihr das angenommen oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja Leute, wenn wir jetzt hier mal auf Bloxburg gucken, sehen wir, dass Bloxburg gerade 150.000 Spiele hat. 6,9 Milliarden Visits und ja, es ist generell krass, Leute. Es ist generell krass. 4 Millionen Likes, das ist eins der größten Roblox-Spiele mit auch ein paar Gamepässen, wo ich nicht mal alle habe, Leute. Vielleicht kaufe ich mir heute alle... Den hier, Leute. Den hier kann ich mir kaufen. Den hier hole ich mir gleich. Und es ist generell heftig, Leute. Wenn wir aber jetzt mal überlegen, dass das Spiel 25 Robux kostet und gerade, nur gerade in diesem Moment hier, 5, äh, 1000... Nee, was rede ich hier? 150.000 Leute, wisst ihr, wie viel das ist? Dann rechnen wir das Ganze mal. 150.000 mal 25, die das Spiel kostet. Das sind 3,75 Millionen Robux alleine durch alle Spieler, die hier gerade drin sind. Und das ist schon heftig, Leute. Das ist schon extrem heftig. Und das sind nur die Spieler, die gerade in dem Moment drin sind. Also, also das Spiel hier macht auf jeden Fall einiges an Umsatz. Allerdings 100 Millionen, denke ich mal nicht. Das heißt, es war ein sehr guter Deal. Aber Leute, was heißt das Ganze jetzt? Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen rum, Leute. Weil, ja, Bloxburg habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Und es ist hier anscheinend Winter. Hier ist ja mein kleines, schniekes Haus. Äh, und äh, wir snacken unser Auto, Leute. Wir snacken, ja, wobei, wir snacken mal unser Motorrad. Und ähm, ja, hier gibt es auf jeden Fall neue Sachen und es geht, Leute, wie ihr wisst, Bloxburg ist tatsächlich, glaube ich, immer noch in der Beta. Wenn nicht, dann ist es äh, cool, aber Leute, äh, das Ding bei Bloxburg ist halt einfach, es kommen wenige, sehr wenige Updates rein, das wisst ihr ja. Und was das heißt, dass jetzt eine riesige Firma dieses Spiel aufgekauft hat, heißt, dass wir jetzt sehr wahrscheinlich in der Zukunft wesentlich mehr, wesentlich stabilere und bessere und noch mehr Updates in Bloxburg bekommen. Was natürlich eine coole Sache ist, Leute, weil wer freut sich bitte nicht über Updates? Weil Updates sind natürlich was mega, mega cool ist und ich hoffe, dass wir mit quasi einer neuen Firma natürlich dann auch dementsprechend mehr Updates bekommen, weil die kaufen das ja nicht einfach so und lassen das dann einfach so da. Die kaufen das natürlich, um daran zu arbeiten, um daran Geld zu verdienen, weil man kauft ja nichts für Geld, nur um dann, dann quasi Minus daraus zu machen. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, es wird auf jeden Fall hier äh, neue Updates kommen und noch mehr Updates und noch, ja, sehr viel mehr, was natürlich krass ist mit einem ganzen Team, Leute. Das heißt, die Updates, die hier kommen werden, werden hoffentlich dann auch richtig, richtig krass. Das wäre auf jeden Fall eine richtig gute Bereicherung für Roblox. Also, an sich ist 
ist das schon eine coole Sache für Roblox und auch natürlich für Bloxburg und natürlich auch für die Spieler. Allerdings gibt es auch ein paar negative Seiten, die ich ansprechen muss, Leute. Ich finde es natürlich ganz cool, dass das Spiel verkauft wurde. Wie gesagt, zu 90% bestätigt, Leute. Für 100 Millionen Cash. Das heißt, erstmal der Owner, der das Spiel gemacht hat, der muss nie wieder arbeiten gehen, Leute. Er hat ausgesorgt für sich und seine ganze Familie. Was super ist. Das ist echt cool, Leute. 100 Millionen Dollar ist echt viel Geld. Das hätte, glaube ich, jeder von uns gerne. Das Blöde daran ist jetzt aber, Leute, eine Firma, das ist jetzt meine Meinung, das könnt ihr anders denken, eine Firma hat das Spiel gekauft und es gibt tatsächlich schon teilweise riesige Firmen, die die ganzen Roblox-Spiele aufkaufen. Es gibt eine riesen Firma, die heißt GameFam. Die hat sehr, sehr viele Roblox-Spiele. Twilight Daycare, Maple Hospital und noch viele weitere Spiele gehören alle zu dieser einen Firma. Das heißt, diese eine Firma hat so viele Games, die wir alle spielen und lieben und das heißt, dieses, dieses, diese Spiele quasi, die gehen alle auf ein Konto, die geht alles auf eine Person. Das heißt, es gibt jetzt quasi, da die ganze quasi Frontpage von einer einzigen Firma quasi dominiert wird, macht es keinen Sinn mehr, irgendwie Spiele zu erstellen. Es macht schon noch Sinn, aber nicht mehr so viel Sinn, weil man dann irgendwie sowieso vielleicht aufgekauft wird oder vielleicht auf die Frontpage irgendwie nicht mehr kommt, weil alles von einer einzigen Firma dominiert wird. Wenn jetzt mehrere Firmen reinkommen, wäre das natürlich eine coole Sache, weil wie gesagt, Leute, Roblox-Developer werden vielleicht sogar besser bezahlt, äh, wobei es da auch ein paar Skandale gab, Leute. Äh, man kann halt dann direkt mit den Firmen zu arbeiten, aber Roblox soll halt immer noch Roblox bleiben. Roblox soll jetzt nicht zu einem Tomb Raider werden, zum Beispiel, was jetzt auch nicht schlimm, also doch, es wäre schlimm, weil Roblox soll Roblox bleiben und nicht von anderen Firmen quasi die Überhand gewinnen bekommen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, oder? Wenn ihr jetzt jemand hingeht und sagt, ja, ich kaufe jetzt hier einfach die Hälfte von Roblox, spielen weg, dann ist Roblox nicht mehr Roblox, weil dann alles irgendwie unter dem Kontrolle von einem anderen wäre. Und das wäre natürlich blöd, dass jetzt ein Spiel weg ist, was heißt, es ist weg, Blocks bleibt ja da, Leute. Die Spiele bleiben ja da, werden sie wahrscheinlich sogar noch besser gemacht, was natürlich cool ist. Allerdings äh, ist das Problem bei so Entwicklern, die halt nichts mit Roblox zu tun haben, die wissen nicht ganz genau, was hier abgeht, Leute. Die wissen nicht ganz genau, was mögen die Spieler, wie laufen die Spieler äh, und so weiter und so fort. Das ist ein Ding. Und vielleicht kommt noch mehr Cash Grab hier rein, was ich heute nicht hoffe. Das heißt quasi mehr Pay to Win. Das heißt, dass ihr mehr Robux ausgeben müsst für Sachen. Das hoffe ich natürlich nicht. Das kann natürlich passieren. Hoffen wir es mal nicht, Leute. Ich werde jetzt hier mal runterfliegen, Leute, mit dem Gleit. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Yippie! Juhu, juhu! Schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt, dazu in die Kommentare. Sehr gespannt, wie sich das Game entwickelt. Das Game ist ja riesig, Leute. 150.000 Spieler ist jede, jede Menge. Vor allem, wenn man dadurch bedenkt, dass das Spiel hier sogar noch Robux kostet und nicht mal jeder hier drauf Zugriff hat. Das ist auf jeden Fall schon einiges an... Also, das ist schon, das ist schon extrem krass. Das muss man auch erstmal erreicht haben, Leute. 100 Millionen ist eine einzige krasse Summe. Die würde ich auch annehmen, denke ich mal. Ich denke mal, jeder von euch auch. Und ja, Leute, ich bin sehr gespannt auf die Zukunft von Roblox, also die Zukunft von Bloxburg auch. Wenn ihr, wie gesagt, mehr bloxburg videos haben wollt, dann lasst mich gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar wissen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, Leute. Das ist auf jeden Fall schon eine krasse, krasse Sache, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall schon eine extrem, extrem heftige Sache, mit der eigentlich auch niemand gerechnet hat. Oder habt ihr damit gerechnet, Leute? Ich glaube, ich glaube eher nicht. Ich glaube, damit hat niemand so wirklich gerechnet. Aber das ist, wie es ist. Und äh, ja, ich denke mal, es ist okay. Hoffentlich wird das jetzt nicht so krass aushänden, dass jetzt quasi alle Firmen anfangen. Auf einmal wird der Dope mir aufgekauft, wird der Mystery wird aufgekauft. Ähm, Brocane wird aufgekauft. Das kann natürlich auch passieren, Leute, wenn da so Riesenfirmen kommen. Aber ja, wir werden es sehen. Yo! Was war das gerade? Oh, das ist ja ich sagen. Habt ihr euch informiert? Morgen geht es weiter um 14 Uhr mit einem neuen Video. Das heißt, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben geben. Und habt ihr rein und ciao, äh, Leute!